ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிக்கல்ஸ் பயாலஜி இன்றைக்கி நம்ம பயாலஜியோட ஸ்டார்டிங் சாப்டர் அதாவது கிளாஸ் லெவன்த்தோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் த லிவிங் வேர்ல்டு பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ லிவிங் வேர்ல்டில் வந்துட்டு லிவிங் திங்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்றத ஒரு கொஷனாக வச்சு இந்த சாப்டரை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த சாப்டரில் மெயினாக நம்ம படிக்க போகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவிங் ஆர்கானிசம்ன்றத எதை நம்ம சொல்வோம் ஸோ வாட் டு யூ கால் வாட் டு யூ சே அ லிவிங் ஆர்கானிசம் ஸோ இதோட சிம்பிள் மீனிங் பத் எந்த பொருளை அதாவது எந்த ஒரு ஆர்கானிசமாக நீங்கள் லிவிங் திங்னு சொல்லுவீங்கன்றத இல்லை கொஷனாக பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு இந்த சாப்டரை வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம டைகரை பார்த்தோன்னா டைகர் பிளான்ஸ் அண்ட் பாக்டீரியா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு டைகர் வந்து மூவ் பண்ண முடியும் பிளான்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டேஷ்னரியாகவே இருக்கும் பாக்டீரியா வந்துட்டு நம்மளால் பார்க்கவே முடியாது இட்ஸ் அ மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஸோ இந்த மூணுத்துலேயுமே எது காமனாக இருக்குது எதனால் நம்ம இதை லிவிங் திங்ஸ்ன்னு சொல்கிறோன்றத இந்த சாப்டரில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த சாப்டரில் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஆர் டிஃபைனிங் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் திங்ஸ் டிஃபைனிங் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் திங்ஸ் இதில் ஃபைவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதை நம்ம டீட்டெயில்டாக ஸ்டடி பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா க்ரோத் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்துட்டு மெட்டபாலிசம் தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னா செல்லுலார் ஆர்கனைசேஷன் ஃபிஃப்த் ரிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா கான்ஷியஸ்னஸ் ஸோ இந்த அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டிஸில் எது டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்குன்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ நம்ம இதை டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதுக்கான ஆன்சரை பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம க்ரோத்ன்றதை பார்க்கலாம் க்ரோத் எப்படி நம்ம சொல்வோம்னா இப்போ ஒரு பையனை கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ எனி ஆர்கானிசமை கன்சிடர் பண்ணுறேன் நான் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கை கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஸோ இது ஒரு பேபின்னு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இந்த பேபியோட க்ரோத் எப்படி ஆகும்னா ஸோ இதோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த பேபியில் செல் டிவிஷன் அதாவது மைட்டோசிஸ் அக்கர் ஆகிறதால இதோட க்ரோத் ஆகுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம என்ன சொல்லலான்னா செல்லுலார் டிவிஷன் that is increase in number of cells is growth so nama body la irukra cells increase aachina nama grow avrom so increase in number of cells is called growth second one nama body la cells vandu grow avud ana nama body la irukra neurons and muscles in the cells pathinga idu vandu பூர் செல் டிவிஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இதால் செல் டிவிஷன் வந்து நிறைய பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ரெண்டு செல்ஸுமே செல் டிவிஷன் பண்ணதுனால இது என்ன பண்ணோம்னா செல் டிவிஷன் அக்கர் ஆகாமல் லென்த்தில் இன்க்ரீஸ் வேணுமே ஆகும் ஸோ இது ஒரு நியூரோனா இதில் டிவைட் ஆகி ரெண்டு நியூரோன்ஸ் வர்றதை விட இந்த ஒரு நியூரோனு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டி இதில் இருக்குது ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் ஆஃப் செல் இஸ் கால்ட் க்ரோத் ஸோ இதை வந்து நம்ம க்ரோத்னு சொல்லும் ஓகே இப்போ க்ரோத் அண்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் க்ரோத் அண்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் ஸோ நம்ம க்ரோத் அண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் ஆஃப் செல் ஆர் இன்க்ரீஸ் இன் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இஸ் கால்ட் க்ரோத்னு பார்த்தோம் இதில் அனிமல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அனிமல்ஸ் 
grow up to certain period grow up to certain period on the other hand pathina plants vandu it grows forever life long plants vandu grow aite irukum அனிமல்ஸ் வந்துட்டு சர்டைன் பீரியட் இப்போ எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆன உடனே நம்மளோட க்ரோத் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிடும் பட் பிளான்ஸில் அந்த மாதிரி கிடையாது ஸோ லைஃப் லாங் அது வந்து க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போது க்ரோத் அண்ட் க்ரோத் இன் யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை ஒரு பேக்டீரியான்னு கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பேக்டீரியா பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன் செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது ஸோ இது வந்து நான் க்ரோ ஆகணும்னு டிசைட் பண்ணப்போ இது பாடியில் வந்து செல் டிவிஷன் நடக்கும் நான் க்ரோ ஆகணும்னு டிசைட் பண்ணுறது வந்து சிக்னல்ஸ் அதோட பாடியில் இருக்கிற சிக்னல்ஸ் ஜென்ரேட் ஆனப்போ செல் டிவிஷன் நடக்கும் செல் டிவிஷன் ஆன உடனே ரெண்டு செல்ஸாக மாறிடும் ஸோ க்ரோத் கூடவே டிவிஷனும் இருக்கிறதால இதை வந்து நம்ம ரீப்ரொடக்ஷனும் கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ பேக்டீரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷன் தான் அதோட ரீப்ரொடக்ஷனோட டைப்பு ஸோ இதில் வந்துட்டு க்ரோத்தும் சேர்ந்து ரீப்ரொடக்ஷன் ரெண்டுமே நடந்துருக்கிறதால நம்ம பாயிண்ட் என்ன எழுதணும்னா இன் யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம் க்ரோத் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர் ஒன் அண்ட் த சேம் ஸோ நான் இதில் ரீப்ரொடக்ஷன் எது க்ரோத் எதுன்னு நான் டிஃப்ரென்ஷியேட்டே பண்ண முடியாது ஸோ இது க்ரோ ஆனதால் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆகிடுச்சு ஸோ போத் ஆர் ஒன் அண்ட் த சேம் திங்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் க்ரோத் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸ்ன்ற ஒரு டாபிக் இருக்குது ஸோ க்ரோத் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸ் நான் லிவிங் திங்ஸ் இப்போ டெசர்ட் கன்சிடர் பண்ணலாம் டெசர்ட்டில் இந்த மாதிரி சாண்ட்ஸோட மவுண்டன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இது வந்து சாண்ட் பட் விண்ட் வந்து ப்ளூ ஆகிறப்போ இன்னும் இது மேலே வந்து சாண்ட் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும் லேயர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே போவோம் ஸோ இதை கூட நம்ம க்ரோத் தான் சொல்வோம் ஸோ க்ரோத் இதை நம்ம க்ரோத்னு சொன்னால் அப்போது ஒரு ஹியூமனை கன்சிடர் பண்ணப்போ இதுக்குள்ளேயே க்ரோத் நடக்குது பட் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்ட்ரென்சிக் க்ரோத் எக்ஸ்ட்ரென்சிக் க்ரோத் அதாவது ஒரு சாண்ட் லேயர் இருக்குன்னா அதுக்கு மேலே வந்து லேயர்ஸ் ஆட் ஆகிட்டே போகுது பட் ஹியூமன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் லேயர்ஸ் ஆட் ஆகாது நம்ம பாடியில் லேயர்ஸ் ஆட் ஆகிறது இல்லை உள்ளே இருக்கிற செல் டிவிஷனால் நம்மளோட க்ரோத் நடக்குது அதனால் நம்ம வந்துட்டு இன்ட்ரென்சிக் க்ரோத் அண்ட் நான் லிவிங் திங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரென்சிக் க்ரோத் இன்ட்ரென்சிக் க்ரோத் எக்ஸ்ட்ரென்சிக் க்ரோத் ஸோ நீட்டில் கொஷன் வந்துச்சுன்னா இஸ் க்ரோத் ஒரு டிஃபைனிங் ஃபீச்சர் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா யுவர் ஆன்சர் ஷுட் பி நோ ஒருவேளை இஃப் இன்ட்ரென்சிக் க்ரோத் இஸ் அ டிஃபைனிங் ஃபீச்சர் ஆஃப் லிவிங் திங்ஸ்னு கேட்டால் எஸ் தட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மெட்டபாலிசம் இது வந்து டிஃபைனிங் ஃபீச்சர் இல்லையான்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ